Nam rafiki mpendwa popote ulipo napenda nichukue fursa hii niku niku nikusalimu nikutakia hamani ya Bwana na mwokozi wetu Yesu Kristo yeye pamoja nawe natumai kwamba huu mzima wa afya natumai kwamba Mwenyezi Mungu amekulinda na amekuhifadhi na amekuweka salama basi uh, kama unajiunga nami hewani napenda uh, kukuchukua nafasi hii ya kipekee kabisa kukukaribisha nitakuwa na muda kidogo wa kuweza uh, kutazama maandiko kavyo nichukue fursa hii kwanza kabisa kukukaribisha popote ulipo karibu sana karibu sana karibu sana uh, ili tuweze ku angalia baadhi ya maandiko uh, haswa katika hagano la kale na ningependa uh, niangazie maandiko matakatifu yanasema nini kuhusu bwana Yesu na hasa zamani za kabla ya Bethlehem zamani za kabla ya kuzaliwa uh, na Bikra Mariam watu wengi wanashindwa kuelewa kwamba huyu Yesu tunayemzungumzia ndiye muumbaji wa Mariam Mariam ni chombo ambacho Mungu haliamua kukitumia kuleta neno lake duniani na Yesu amekuwepo kabla ya Mariamu na Yesu ndiye muumbaji wa Mariamu isipokuwa watu wengi wanaanza kumtizama Yesu tangia kuzaliwa kwake uh, Bethlehem ya Uyahudi takriban uh, kama miaka elfu mbili iliyopita na kwa hivyo mawazo yao yote Yesu anayemzungumzia Yesu anayemtazama ni Yesu aliyezaliwa ni yule ambaye wanamtizama kwamba kaanzia pale alipokuja ulimwenguni kwa njia ya kuzaliwa na Bikra Mariamu. Lakini wanashindwa kuelewa kwamba Yesu amekuwepo kabla ya Bimariamu. Na hili ndilo jambo ambalo ni nitaliangazia siku ya leo haswa nikijaribu kupitia baadhi ya maandiko katika agano la kale kukuonyesha tu jinsi gani uh, maandiko yanavyomdhihirisha huyu ambaye uh, baadaye amekuja kuzaliwa katika Bethlehem ya Uyahudi kama vile <coughs> alivyosema nabii Mika Mika anapotabiri habari za kuzaliwa kwa bwana Yesu anayasema maneno fulani ambayo uenda ya mkini yakawa ni mambo ya muhimu kwetu kuzingatia maana pale alipozaliwa Yesu uh, Wayahudi wakiwa wanahangaika viongozi wa wakirumi wakiwa wakiangaika um, aliuliza Pilato hivi Yesu au masi atazaliwa wapi na watu walikuwa wanafahamu maandiko wa, wakaweza kumwambia mfalme kwamba bila shaka masi atazaliwa um, katika Uh, nyumba ya Bethlehem Bethlehem ya Uyahudi kama alivyosema uh, kama walivyosema manabii na haswa wakarejea katika unabii wa Mika uh, sura ya tano Mika sura ile ya tano aya yake kuanzia ya pili pale nitaanzia pale kisha nita kwenda katika maandiko mengine ya hagano la kale. Hebu tusome. Maandiko yanasema bali wewe Bethlehemu Efrata. Bethlehem kwanza nikianza uh, nikianza na neno Bethlehem. Uh, Beth katika Kiebrania maana yake ni nyumba. Ndio unasikia Waibrania wana, uh, wanasema Bethel maana yake uh, nyumba ya Mungu. Bethel nyumba nyumba ya Mungu. Kwa Waarabu wanasema Bethula kama walivyokuwa wakiita Al-Kaaba Bethula yani nyumba ya Mungu. Kwa hivyo sura hii hapa uh, kwanza ina, maandiko yanaanza kusema Bethlehem. Bethlehem maana yake nyumba ya mkate na ndio mji wa Daudi. Baadaye Yesu atakapokuwa akizungumza mfano anasema mimi ndiye mkate wa uzima ulioshuka baba zenu walikula mana jangwani wakafa lakini mimi ndimi mkate anilae mimi ataishi milele. Kwa hivyo Wayahudi walipokuwa kisikia haya maneno walikuwa na eza ya kananabisha na maneno ya manabii waliotangulia. Kwa hivyo Mika anasema bali wewe Bethlehem Ephrata ulie mdogo kuwa miongoni mwa elfu ya Yuda ulikuwa ni mji mdogo. 
Anasema kutoka kwako wewe atanitokea mmoja atakayekuwa mtawala katika Israeli ambaye matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale tangu milele. Sasa hapa kwanza anaanza kwa kusema kwamba huyu ambaye hatazaliwa matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale tangu milele. Sasa mpendwa unaposikia neno milele maana yake kichukua kamusi ya Kiswahili neno milele maana yake ni kwamba pasina mwanzo wala pasina mwisho wa siku pasina mwanzo wa siku wala pasina mwisho wa siku ndio maana yake milele hasa huyu kumbe aliyekuepo matokeo yake yamekuwa tangu zamani za kale tangu milele hasa kumilele ni sifa ya uungu umilele ni sifa ya Mungu hakuna mtu ambaye ana sifa ya umilele isipokuwa huyu aispokuwa ni Mungu mwenyewe sababu sisi wote tangia baba yetu Adam tunayo e chanzo sisi wote tunao mwanzo mwanzo wetu ni katika uumbaji wetu mwanzo wetu ni pale ambapo tumeumbwa kila ambacho ni kiumbe si cha milele kila ambacho ni cha kiumbe kina mwanzo lakini Mwenyezi Mungu ndiye pekee aliye na sifa ya umilele Hapo hapa Mika anatabiri anasema hewe Bethlehem ya Efrata japo huu mdogo katika miongoni mwa maelfu ya Yuda kutoka kwako atanitokea mimi mmoja ambaye hatakuwa ni mtawala atakaye tawala watu wangu wa nyumba ya, 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 ya Israeli matokeo yake huyu yamekuepo tangu zamani za kale tangu milele Hapo hapa kwanza tunagundua kwamba huyu atakayezaliwa yeye amekuepo tangu milele Tunaposoma katika Mathayo sura ya pili tunagundua kwamba utabiri huu ulikuwa ni utabiri ambao unamhusu masi na jinsi atakavyozaliwa katika nyumba ya mkate yani Bethlehem. Tukianza na pale watu wengi wanaelewa kisa cha Mungu alivyomtokea Musa kalamu la aliyekuwa akisema na Mungu moja kwa moja uso kwa uso Mara ya kwanza kabisa hiki kisa kimeelezewa tofauti ndani ya vitabu vya Kiislamu ndani ya Qur'ani na imeelezewa tofauti ndani ya Biblia Sasa napenda kwa sababu wa Kristo mwongozo wetu ni Biblia basi tuangazie jinsi gani Mungu alivyokieleza kisa hiki ndani ya kitabu cha kutoka sehemu ya pili ya Taurati kitabu cha kutoka uh, sura ile ya tatu Asa, najua watu wengi tumesoma kisa hiki lakini leo napenda tutilie mkazo mambo fulani ambayo nadhani watu wengi huwa hatuyatazami hatuyaangalie tutaanza na aya ya kwanza mstari wa kwanza maandiko nasema katika sura ya kijiti sura ya tatu uh, kitabu cha kutoka basi huyo Musa alikuwa kilichunga kundi la Yethro mkwewe kuani wa Midiani akaliongoza kundi nyuma ya jangwa akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu Aya pili malaika wa Bwana Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto ulio uliotoka katikati ya kijiti akatazama na kumbe kile kijiti kiliwa kamoto na cho kijiti hakikuteketea Asa ndugu mpendwa napenda uangazie hapa. Anasema malaika wa Bwana. Neno Bwana ukichukua Biblia yako limeandikwa kwenye herufi kubwa. Ukirudi kwenye dibaji. Ukirudi kwenye dibaji. Ah uh, waandishi wa Biblia wa tafsiri wa uh, neno la Mungu katika neno uh, katika Kiswahili wanatuambia hivi ili neno Bwana unapoliona limeandikwa hivi kwenye erufi kubwa lina mahana ya hilo jina takatifu la Mungu ambalo kwa Kiebrania liliandikwa katika erufi nne ambazo maana yake ni Yehova au Yahweh Sasa hapa tunaambiwa malaika wa Yehova malaika wa Yahweh akamtokea Musa 
huyu malaika ni tofauti sana na malaika wengine wote katika maandiko na nitarudi nyuma baadaye niweze kukuonyesha namna gani huyu alivyokuwa hakitokea manabii uh, wa kale au na wacha Mungu wa kale jinsi alivyokuwa ni tofauti sasa aya inaanza kwa kusema kwamba mstari ule wa pili ama aya ya pili malaika wa Yahwe malaika wa Yehova hakamtokea katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti nataka tu, tuelewane hapa aliyetokea aliyemtokea Musa aya inasema mstari wa pili kwamba ni malaika wa Yehova malaika wa Yahwe zingatia hilo twende aya ya tatu Musa akasema nitageuka sasa nikayaone maono haya makubwa kwa sababu e, e, maono haya makubwa na sababu kijiti hiki akiteketee aya ya nne Bwana Yehova Adonai alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame Mungu Elohim hakamuhita kutoka katikati ya kile kijiti akasema Musa Musa akasema mimi hapa ndugu msikilizaji ndugu mtazamaji napenda tuende kwa utaratibu kidogo aya ya tatu imetuambia aliyemtokea Musa ni malaika wa Yehova lakini aya ya nne inatuambia Mungu alipomuona Musa amegeuka ili akatazame kile kijiti Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti kwa hivyo je aliyemtokea ni malaika wa Yehova aliyemtokea ni malaika wa Bwana is it the angel of the Lord or was it the Lord himself Je alikuwa ni malaika wa Bwana, alikuwa ni malaika wa Yahweh, malaika wa Yehova, au alikuwa ni Yehova mwenyewe? Aya ya nne inasema, Bwana alipomuona amegeuka. Yehova alipomuona amegeuka, Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti, uh, akasema Musa Musa na Musa anamwambia Mungu mimi hapa. Twende aya ya, ya tano. Na yeye akasema usikaribie hapa, vua viatu vyako miguni mwako, maana mahali hapa unaposimama ni inchi takatifu tena akasema mimi ni Mungu wa baba yako Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo Musa akajificha uso wake kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu Bwana Yesu asifiwe Hapa maandiko yanasema kwamba Musa anaficha uso wake kwa sababu aliogopa kumuona Mungu Hapo Mungu anasema mimi ni Mungu anajidhihirisha kwa hawa mababu watatu Mungu wa Ibrahimu haleluya rafiki wa Mungu Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo Hasa maandiko yanaendelea kusema kwamba hakika nimeangalia mateso ya watu wangu kule Misri na nimekuteua wewe nimekuchagua wewe il, kwa sababu nimesikia kilio cha watu wanangu kimenifikia kutoka kule Misri ni nita Nita, nenda mbele kidogo hadi uh, aya ya moja Kasa ndugu ambaye na, napenda uchukue take your bible chukua biblia yako ikiwa unawezekana ili ukaweze kuangazia maneno haya pamoja na mimi kumbuka tunamtazama Yesu kabla ya Bethlehem Msara kumi moja Msa akamwambia Mungu mimi ni nani hata niende kwa farao nikawatoe wana wa Israeli watoke Misri? Akasema, bila shaka mimi nitakuwa pamoja nawe. Na dalili ya kuwa nimekutuma ndio hii, utakapokuwa umekwisha kuwatoa watu wao katika Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Hebu sikiliza haya maneno. <laughs> Mungu anamwambia, mtakapokuwa mmewatoa Misri, mtamwabudu Mungu katika mlima huu. Mungu yupi? Wakati ni Mungu ambaye anaongea na yeye pa kuna siri kubwa mstari wa 13 Musa akamwambia Mungu tazama nitakapofika kwa wana wa Israeli na kuambia Mungu wa baba zenu amenituma kwenu nao wakaniuliza jina lake nani niwaambie nini Mungu akamwambia Musa mimi niko ambaye niko aye ashe aye mimi niko ambaye niko ndivyo utakavyowaambia wana wa Israeli mimi niko amenituma kwenu Maneno haya ni mazito ndugu msikilizaji 
Mungu anaulizwa na Musa. Ndio nitafika kwa wana wa Israeli. Wataniuliza ah huyu Mungu alokutuma jina lake nani? Kwa nini Musa muulize Mungu swali kama hili? Maana duniani kuna miungu wengi. Kuna miungu wengi. Kuna miungu hata mingine sio kwa na majina. Hapa Musa anataka kulijua jina la Mungu. Mungu anamwambia aye ashe aye katika Kiebrania. Mimi niko ambaye niko. I am whom I am. I shall be whom I shall be. Nenda ukawaambie I am send me to you. Mimi niko amenituma kwenu. Mm. Hapa hivi Mungu alikuwa na maana gani anaposema kwamba mimi niko aye ashe aye mimi niko ambaye niko Anamwambia waambie wana wa Israeli aliyekutuma ni mimi niko Ina maana katika hali yoyote Mungu is I am Unahitaji mponyaji anasema I am your healer Unataji your provi the provider anasema I am your provider I am your provision in fact anasema mimi niko katika ha ha hali yoyote ile katika nafsi ya, ya a, a, katika <coughs> sijui una, 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 una vipi lakini hapa Mungu anasema mimi niko nenda akawaambie wana wa Israeli mimi niko amenituma kwenu baadaye Mungu atalifafanua Uh, neno hili ama jina hili lake na akasema kwa uh, uh, hii ndio kumbu kumbu yangu milele lakini hebu nimalize kwa mstari huo 15 anasema tena Mungu akamwambia Musa waambie wana wa Israeli maneno haya Bwana Yehova Mungu wa baba zenu Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo anarudia kauli hii ya uh, mara tatu amenituma kwenu na hili ndilo jina langu milele nayo ni kumbukumbu langu hata vizazi vyote aye ashe aye ndio kumbukumbu yangu vizazi vyote milele sasa napenda ushikilie hapa tutarejea baada ya lakini tukwimbie katika Yohana mwinjili Yohana sura ya nane Napenda nianze aya ya hamsini na moja. Yohana sura ya nane aya ya hamsini na moja tunampata Yesu ambaye uh, amezaliwa wana wa Israeli wanamjua wanamfahamu wanaelewa ndugu zake wanaelewa uh, dada zake umbo zake wanaelewa mama yake wanaelewa baba yake sasa Yesu anaanza kuambia maneno mazito na hizi ni kauli ambazo mpaka leo hii zinakuwa ni ngumu hasa kwa ndugu zangu wa Kiislamu. Tusome kuanzia mstari wa moja. Kama una Biblia yako napenda ufuatilie maneno haya. Anasema Amin Amin nawaambia mtu akilishika neno langu hataona mauti milele. Mtu akilishika neno langu mimi Yesu hataona mauti hata milele basi wayahudi wakamwambia sasa tumengamua tumejua kwa kuwa wewe una pepo Ibrahimu amekufa na manabii wamekufa wewe wasema mtu akishika neno langu hataonja mauti milele wewe huu mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa nao manabii wamekufa wajifanya huu nani <laughs> wayahudi Wanamsikia Yesu anasema kwamba ukilishika neno lake wewe hutokufa. Wayahudi wanajua kwamba ikiwa kuna watu wakubwa kuna basi walikuwa ni manabii. Ikiwa wapo manabii wakubwa basi alikuwepo ni baba Ibrahim. Baba Ibrahim ndiye mtu wa kwanza asoka Biblia kuitwa nabii. Na Mungu mwenyewe amemwita Ibrahim kuwa ni nabii. Tena amemwita rafiki yangu Halilullah, rafiki wa Mungu. Sasa hapa Wayahudi wanamwambia Yesu wewe vipi? Wajifanya huu nani? Huu mkuu kuliko rafiki wa Mungu Ibrahimu, huu mkuu kuliko Musa. Kuna watu mpaka leo hii wanajiuliza swali hili kwa sababu watu wame wamemreduce 
wamempunguza Yesu mpaka kumjua tu kama mwana wa Mariamu kama mtume tu si chochote isipokuwa mtume na ndio yalikuwa ni mawazo ya Kiyahudi wa Yahudi wa kale anamwambia Yesu wewe uji wajifanya unani huu mkuu kuliko baba yetu Ibrahim because if you still see Jesus as a mere prophet as a mere nabi then you still have the mentality of the Jews bado una mawazo ya Kiyahudi Wayahudi wanamwambia Yesu wewe huu nani wajifanya huu nani je wewe huu mkuu kuliko baba Ibrahim ambaye amekufa wewe huu mkuu kuliko Musa ambaye amekufa na manabii wamekufa who do you make yourself to be Yesu anasema katika aya ya Ten, in fact walimwambia Yesu tunajua tumengamua una pepo <laughs> mstari wa 53 wewe huu mkuu kuliko baba yetu Ibrahimu ambaye amekufa na manabii wamekufa wajifanya unani. Yesu akajibu nikijitukuza mwenyewe utukufu wangu si kitu. Anitukuzaye ni baba yangu ambaye ninyi mwanena ni Mungu wenu. Wala ninyi hamkumjua lakini mimi namjua. Nikisema kwamba simjui nitakuwa Mungu kama ninyi lakini namjua neno lake nalishika. Ibrahimu na sita Mazito haya. Napenda uyazingatie. Ibrahim baba yenu alishangilia kwa vile atakavyoiona siku yangu naye akaiona akafurahi Ibrahim Abraham your father rejoiced to see my day alifurahia kwa jicho la imani alitazama siku yangu na alipoiona akafurahi sasa Wayahudi hapa ndipo wakachanganyikiwa msari wa 57 haya ms, 57 basi wayahudi wakamwambia wewe hujapata bado miaka hamsini nawe umemuona Ibrahimu miaka hamsini wewe Yesu hujafikisha katika Mathayo 13 wanamwambia tunajua na umbu zako tunajua na ndugu yako tena wanamhesabia kina Yuda kina Simona tunawajua ndugu zako watoto wa, 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 wa Yusufu na Mariamu tunawajua umbu zako huyu si yule Selemala tu sasa hapa wanamwambia wewe miaka hamsini haujafika Luka sura ya tatu maandiko anasema kwamba wakati Yesu anaanza kuhubiri alikuwa yakipata miaka kama 30 hapo hapa Yesu ima una miaka kama 30 au hadi 33 mitatu pale. Hapo halikuwa bado mdogo kabisa. Kwa macho yao kwa, ya, kwa kutazama kwao kwa, kuju, kwa ufahamu wao walijua miaka hamsini hajafikisha. Kipindi hiki ni kama miaka elfu mbili tangu baba Ibrahimu kuishi duniani. Sasa huyu Ibrahimu unayemzungumzia wewe Yesu umemwona wapi Yesu anatumia kauli nzito sana kuwajibu Anasema katika mstari wa hamsini na nane aya ya hamsini na nane Yesu akawaambia Amin Amin Anarudia neno hili Amin ni neno la Kiarame lugha ambayo alizungumza bwana Yesu duniani likiwa maana ya kwamba haya ambayo nazungumza ni mambo amini ni mambo ya kweli kweli nawaambia yeye Ibrahimu asijakuwako mimi niko truly truly verily verily i tell you before Abraham was i am hii ni kauli kama nilivyosema ni kauli nzito kwa sababu gani hapa Yesu anatumia kwenye grama tunaweza tukasema amevunja kauli zote za lugha anasema yeye Ibrahimu asijakuweko before something in the past Ibrahimu asijakuweko before Abraham was something in the past i am something in the present continues i am mimi niko katika kiyunani kigiriki Yohana anapoandika maneno haya anaandika kwa kusema kwamba Yesu alisema before Abraham was ego yemi ego yemi ni wakati uliopo i am maneno haya yaliwachanganya wayahudi 
na ndio maana mpaka leo hii ndugu zetu mashahidi wa Yehova wanayakataa maneno haya ukichukua tafsiri ya ulimwengu mpya hawataki kuitafsiri aya hii jinsi ilivyo kwa sababu haingii katika dhana na fikra zao why would jesus say before something in the past abraham was i am yesu hakusema i was ndugu bakari kenga naomba unisubirie kidogo niweze kumaliza ujumbe huu alafu nipigie simu samani kwa hivyo yesu hapa anasema before something in the past abraham was i am yesu hakusema nalikuwepo ndio alikuwepo yes he was there yes he existed but he is insinuating some, to something that is more greater than his presence than his being there yesu hapa anazungumza zaidi ya uwepo wake anasema kabla ibrahim asijakuepo mimi niko na ukitaka kujua huku na uzito wa maneno ambayo yesu alikuwa anayazungumza tizama andiko la mwisho mstari wa tisa basi wakaokota mawe ili wamtupie lakini Yesu akajificha akatoka ikaloni wakainua mawe wampige Yesu kwa sababu gani anasema yeye ndiye the great i am wayahudi walijua mimi niko ni sifa ya Mungu walikumbuka maneno ya Musa zamani alipowaambia mimi niko ambaye niko ndivyo utakaambia wana wa Israeli mimi niko amenituma kwenu aye ashe aye mimi niko amenituma kwenu kwa hivyo wanaokota mawe hili wampige kwa sababu hapa Yesu anajitwalia sifa za Yahwe anajitwalia sifa za Yehova anajitwalia sifa za yule aliyemtokea Musa aliyemtokea Musa ameitwa malaika wa Bwana the angel of the lord sasa nitamaliza kwa maneno ambayo tunayapata katika kitabu cha kutoka sura ya 24 ah uh, Mungu anapozungumzia malaika huyu Mungu anazungumza samahani kidogo ah nitalitizama hili andiko Mungu anamwambia ninyi wana wa Israeli ni watu wenye shingo ngumu sitaandamana pamoja nanyi lakini malaika wangu the angel of the lord hataandamana pamoja naye sio kama malaika wengine because he carries my name maana analibeba jina langu <laughs> Yapo maneno mazito ambayo tunaweza tukayazungumzia. Lakini sitaki nikulishe ndugu haswa ndugu zangu wa Kiislamu nisije kina Bakari, nisije nikawalisha gidheri kabla ya maziwa. Nimalize tu kwa kusema hivi. Hapa Yesu hakuwa hanasema kwamba kabla Ibrahimu asijakuweko kabla ya uwepo wa Ibrahimu mimi nilikuwa hapana Yesu alikuwa anazungumza something that is beyond is being there jambo ambalo ni zaidi ya yeye kuwepo wakati ule wa zamani anazungumza hapa Yesu kwamba kabla Ibrahimu asijakuwepo mimi niko ambayo ni sifa ya Mungu na hii mimi niko ni sifa ambayo hata katika Qur'ani inapatikana. Tunaipata sifa hii katika ayatul kursiji. Sura ya pili aya ya 225. Niishie pale kwa leo, nitakuja nikaweze kuangazia zaidi na kukuonyesha ni wapi basi tunampata huyu malaika wa Bwana the angel of the lord ameelezewa zaidi na zaidi katika maandiko shukran na 
ni kushukuru ni wote ambao mmetenga muda huu kunisikiliza bwana mbinguni awabariki asante